tady často to komerční se používá přesně pro takové ty jako e, rychlo obrátkové galerie prodávající turistům nebo, nebo, mm-hmm. nebo něco. Na druhou stranu, e, já to beru v tom významu vlastně jakoby klasické galerie, které, která zastupuje nějaký omezený okruh umělců, s kterými se snaží dlouhodobě pracovat a e, s kterými se snaží obchodovat. Čili v tomhle smyslu jako, je to ten váš model, anebo, nebo ještě, ještě někde jinde? No, takže jako vlastně jo. No. Teď galerie tady funguje dva roky. Co to, co to znamenalo, jak, jak, jak velkou investici e, to obnáší? Stačí najít jako prostor a vymalovat a, a je hotovo, nebo jak to funguje? Ne, bylo to jako hodně nákladný a, a ne, jako opravdu nejednoduchý hledání, že to vlastně třeba jsem konkrétně strávil více jak rok a prošel jsem po naprosto celý Praze 36 různých míst a mám z toho takovou vlastně zvláštní složku. Uh, uchýlil jsem se tady k tomu, který vyžadoval relativně značnou jako rekonstrukci. Uh, jako vlastně se dá říct, že nějaký ten opravdu vstup do toho během já nevím, čtyř měsíců byl jako skoro půl milionu, jako se dá říct. No. Než jste se stal galeristou, jako co tomu, co tomu předcházelo, jaké tam byly jakoby milníky, co vás k tomu dovedlo? Ten vznik jako byl vlastně takový, že jsem i vystudoval a vlastně jsem spíš směřoval k nějakým způsobem jako sbírkotvorné zbír, činnosti pro spíš muzea výtvarného umění a byla nějaká jako schoda okolností, že jsem byl vyzvaný do galerie Říš Vestka. Až ten moment, kdy za, za jako nejjednoduchých situací jsem se dostával k tomu, jak opravdu funguje komerční galerie vlastně poprvé v životě. Ještě víc jsem se jako dostal do současné výtvarné scény, převážně, no dá se říct, český, ale jako vlastně celosvětový. Tak jsem i proniknul do, těch, do toho procesu té galerie, jakožto právě toho komerčního subjektu. A No, Přičichnul jsem prostě k nějakému takovému uh, konceptu komerční galerie, ale uh, vlastně jsem to nebyl schopný utáhnout na, na vlastní triko, tak jsem si řekl, že teda půjdu trošku jako jinou cestou. Čistě výstavní a nějakým jako jiný, jiným způsobem procesovat tu galerii než, než komerčně, protože jsem Věděl, že to prostě jako bude jako nelehký úkol, ale už jsem v tom nějakým způsobem jako se rozjel, takže jsem se rozhodl jako z toho nevycouvat a prostě zkusit si to jako po svým a vlastně možná si dokázat, že to jde. No a jde to, v zahraničí jsou nějaké ty statistiky, že já nevím, 80% galerií do pěti let zavře, nebo, nebo jakože těch, které přežijí, je, je opravdu poměrně malé procento. Tak jaké jsou vaše zkušenosti po dvou letech? Já jsem jako připravený to po nějakých třech až pěti letech zavřít, pokud to nepůjde. Jakože já jsem si nastavil nějaký asi jako hlavně psychický jako moment, kdy bych asi uh, už to jako nemohl provozovat dál nebo nemohl fungovat dál. Mm, samozřejmě jako ekonomicky jako ne, ne, nepotřebuji uh, se zadlužit nebo nějakým způsobem jako jít přes mrtvoli, uh, ale um, zase na druhou stranu jsem jako přesvědčený o tom, že má smysl jako pře, jako zkusit překlenou určitý období. Takže dosavadní dva roky uh, vlastně negenerovali, no v žádném případě žádný zisk, generovali, řekl bych, že já nevím, 30 až 40 procentní nějakou podporu toho provozu a zbytek vlastně je částečně na mě a v, jako v druhém roce té galerie jsem se i rozhodl teda si zažádat o nějakou jako podporu na, na jako výstavní činnost, čistě na tu prezentační činnost té galerie. No. Jak důležitá tohle je věc pro, pro fungování galerie? Já jsem se tomu bránil na začátku hodně. Samozřejmě, jako, 
Nechci říct úplně jako srabsky, ale když jsem vlastně viděl, jako, jak jsem nakročil a vlastně cítil jsem potřebu těch jako zdrojů, který se mi vlastně jako nedostávaly nebo nějakým způsobem jsem nebyl schopný to úplně pokryt, tak jsem jako došel k závěru dobře, jako když ta nabídka tady je a možnost i jakožto teda komerční subjekt, která ve výsledku žádá, tak jsem ty, ty granty a ty plány vlastně zpracoval a, a ten a vlastně zažádal nějaký jako dotace o na rozvoj a, a nějaký výstavní program třeba na, 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 na vlastně letošní rok a už jsem teda i, po, když jsem byl relativně úspěšný, tak nebo velmi úspěšný vlastně se dá říct tom, a, a ta dotace byla řekl bych, že výrazná, tak jsem i na to navázal letos a opět tak zažádal. Už jsem se opravdu dostal na nějakou, nějakou částku, nebo dostal jsem takovou částku, která ty provozní náklady a výstavy umožňuje z, z větší části pokry, jako asi přes 60 což víceméně i, i jako ten model vlastně té žádosti taky nastavený. A t- i když teda musím říct, že nějakým způsobem se trošku stydím za tuhle stu, e, za to, že jsem toho, vy, jako, že toho využívám, že, že to takhle jako musím řešit, protože mám jako jistou představu o tom, že by ta, to mělo být nastavení trochu jinak a že stejný peníze by se sem dostat, mohli dostat jinak, ale už by byl zajištěný nějaký výsledek jako té práce, což právě mohla být vlastně nějak, jako prodej třeba do, do, do institucí. Asi se nebudu ptát, jestli nakupují, ale, ale, ale koupila někdy nějaká instituce vůbec u vás něco? Mm, ne, byly nějak, byla trošku byla chuť, ale nebyly zdroje ve výsledku, no. takže oblastní galerie v Liberci měla zájem o, o kresby Jiřího Franti s Davenem ale vlastně jsme se dostali na, na nějakou jako částku jako absurdní, ale, ale já, já to vlastně vím, že nějak ani nemůžou, že já si pamatuju, že od Čvestky koupili podle mě Pardubic z východu České galerie koupili jeden, jeden fatál egoist, dekonstruovaný bicykl a podle mě to vyšťavilo na několik let. Ale takhle mi to přijde, že jako to zdávají ještě dřív nebo, nebo prostě na to nemají jako... Nedávají tomu tu šanci ani, no. Tohle to jako držení té, té úrovně, já bych zase řekl, jako, že k tomuhle typu galerie vlastně jakoby patří, že to je nutnou podmínkou fungování jako úspěšné galerie současného umění, že prostě nedělá jenom ty jako výstavy, které se jako prodají hned, mm. hned, hned na vernisáži, že naopak jakoby dělá i, i to umění, které je prostě jakoby náročnější třeba jakoby v tento moment hned neprodejné. Jako. Vlastně podle mě ani ten model jako nefunguje ani nikde moc jinde, že by se jako prodávalo přímo jako z galerie, že by prostě člověk přišel, že by chodil lidi na výstavu a vlastně už té prvotní souvislosti jako ři, projevili zájem o jako konkrétní věci a chtěli si ji prostě nutně odvíct domů. Čistě obecně, kdo teda kupuje současné umění a je jakoby častější ten model, že je to tedy nějaký jakoby systematický sběratel, který má nějakou představu o, o sbírce, o autorech, které tam má být a ne, mít, anebo je to, že prostě člověk jenom chce mít prostě jednu věc doma v obejváku na zdi a jako nechce tam mít plagát, ale, ale chce si koupit jako současné dílo. Jako jak, jak tyhle ty skupiny jsou časté, anebo jsou to dvě různé skupiny, nebo se to prolíná a, a míchá? Pro mě to povědomí o jako, těch sběratelích, který jako... Se skupina, o který vím, něčím je to ale neláká jako se s nimi úplně jako stýkat, kontaktovat, protože mám pocit, že oni to už jako vědí a nějakým způsobem, že jako nutně jim jako předkládat jako další a další právě z té podstaty, že jako už nemám zbytí a potřebuju se jako uživit. Že tohle právě mě jako úplně nevyhovuje a vlastně se tomu dost jako vyhybám.
kolik umělců tedy dnes zastupujete a je to maximum toho, co galerie vlastně může, může dělat, nebo jak, jak je to s tím tedy okruhem umělců, kterým se věnujete? Přece jenom i za nějakou energii teďka mojí a jako i vlastně možností takového jako užšího a přátelského vztahu se snažím udržovat maximálně jako dvě, dva až tři umělce, což jako můžou být vlastně subjekty. Takže mluvím o Rafanech, Franta s Bémem a nějaká taková jako produkčně pomocná spolupráce s Kristofem Pinterou, přičemž si myslím, že to je jako naprostý můj, můj teďka nějaký top uh, energie nebo vůbec jako možností. Ale samozřejmě ještě jsem jako otevřený, ale spíš do nějakého průběhu jako dalšího. Myslím, že jako takovýhle styl galerie v takovémhle místě a jako, jako s žádnýma ambicema se rozšířit do, do několika uh, galerií nebo něco takového. Myslím, že jako unesitelný opravdu 4-5 umělců v tom velmi úzkém nebo exkluzivním jako stahu který jako exkluzivní vztah vlastně jako já osobně nevyžaduju, že třeba to píš jako přišlo z těch jako stran uh, od Rafanů nebo od, od kluků. A ten zbytek no, programu a vlastně těch umělců je na takový jako gentlemanský dohodě a to mi vlastně přijde jako správný takový koncept. Dobře, tak budu s tím pracovat teďka třeba půl roku, pojďme se za půl roku potkat a říci, přineslo to něco, nepřineslo chceme s tom pokračovat. Teda přišel někdo z ulice s portfoliem a, a že byste si řekli, jo, to je, to je skvělý do toho, do toho jdu. Asi ne. Když pak se teda dohodnete s, s umělcem o tom, že teda tady bude mít výstavu, jak moc funguje to jako, jako kurátor? Je to, že prostě společně teda vymýšlíte to pojetí, anebo, nebo on má prostě volné pole působnosti. A... Jako do role kurátora, kunzistorika se naprosto nepasu, ale, ale s tím, že to opravdu už jako rok, dva dopředu člověk jako vymýší, tak vlastně pravidelně se, se vytváří schůzky a, a debaty, když někdy se to vykrystalizuje právě v tom jako společném rozhovoru už taková jako představa a vlastně takové jako společné kurátorování, který vlastně vím, jak se, jako se dá ustát, ale jako jsou i momenty, které se zaslouží a, a vyzývám vlastně lidi přizvu kurátora, hlavně co se týče jako textově mm. jako vybavit tu výstavu a ten projev, protože to jako není moje, není prostě moje, můj, moje silná stránka jako nějaké literární Projev, no. A s těmi autory, s kterými je tady ta spolupráce intenzivnější, jaká je s nimi dohoda třeba v okamžiku, kdy je tady kontaktují lidi mimo galerii a říkají, já bych chtěl něco, něco, něco koupit? Tak... Víceméně s tím opravdu přišli sami a, a vlastně vyžadují tu jako naprostou jako spolupráci se mnou, takže jako odkazují, odkazují na mě. Ale to opravdu máme jako čistě jenom, jenom třeba s Rafanama, a s Jirkou Frantou a s Davidem Bémem. A když se to opravdu děje ještě někde jako, ne, jako ne, nějaký rámec, kdy vlastně tam jde opravdu nějaký osobní vztah, tak jim jako nechám volnou ruku, ale stejně vždycky za mnou přijdou, řeknou mi, domluvíme se, jak s těmi penězma. A většinou je, stejně ty jako peníze jdou do nějaký jako další průce, nebo se nechají i třeba, dejme tomu nějaká jako ta moje část, která by jako z toho byla z té domluvy, se nechá třeba na další výstavu nebo na, 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 na jako nějakou další práci společnou. Jak to je tady jako, z veletrhy? Jako, snažíte se někam dostat nebo, nebo si zatím dáváte čas, že, 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 je, že je moc brzo, na které veletrhy jako je, je šance pít nebo kde má smysl začínat? Jak? Já jsem měl si docela jako i právě zase přes galerii Říš Vestka, to je naprosto nedocenitelná zkušenost, kdy, kdy jsem pár těch veletorů zahraničních i silnějších, větších oběl, takže mě to nějakým způsobem láká, je to, je to opravdu možnost ojedinělá a docela jako funkční, řekl bych, ale ano, čeká jako vlastně nějaký, nějaký, jako jistotu, nějaký historie a, a nějaký background a teda hlavně, co se dá říct, jako, 
jako ekonomickou stabilitu předtím, než bych, protože je to vlastně riskantní, může to být velmi riskantní jako počin, který by mě vlastně mohl zrů, no, naprosto jako zbankrotovat. No, jak velká je to investice, účast na veletrhu? Je to jako v řádu nevím, 50 tisíc nebo 100 tisíc nebo v jakém vůbec? No, já bych řekl, že od 50 do 250, no, že samozřejmě jsou jako lákavé nabídky z Londýna a to, co bavíme o přes 10 tisíc liber za vlastně jako malý prostor, tak oni jako třeba jsou schopní na 8 tisíc liber, ale plus transport, pojištění a já si myslím, že to, to je jako zdraví, že jsem slyšel několik m, takových polo, že, že jako to je zbytečný, že bych to jako ani dělat neměl, nemusel, že přece jenom pojďme se soustředit tady na, na ten trh, ale mě to i, i vůči právě těm umělcům, se kterými jako spolupracuju intenzivně a dlouhodobě, tak si myslím, že už jako jsme se trošku vyčerpávali a že vlastně pořád se tady točí dokola. Opravdu bych spíš i bral ten veletrh, samozřejmě jako by možnost jako komerčního úspěchu, ale i, i spíš jako to, tomu prostředí zahraničnímu, kde na sebe dá tak o sobě vědět. Kintera je přesně tenhle ten případ, který díky těm veletrhům jako si jej všimli v zahraničí, ne? No a proto já ani třeba o Krištofu už tolik jako by nemluvím, ani se ho nesnažím tady jako by do, prosazovat za galerii jako by silně, protože dá se říct, že Krištof už to jako takovouhle galerii, jako jsem já v tady ten moment ani jako ne, nepotřebuje, jo? že samozřejmě v momentě, kdybych se vydával do Rotterdamu, tak by to byla jako chytrá spolupráce na základě toho, že tam měl velkou výstavu. A v roce 2017 už něco takového podniknete, nebo, nebo spíš ještě ne? Záleží to hodně na, na zdrojích, ale řekl bych, že určitě. Jako řekl bych, že to prostě nějakým způsobem i možná částečně za risku nebo za dotu nějak jako z vlastního. Kdybyste dostal milion korun na rozvoj galerie, jako, jak byste je využil, co by to změnilo, nebo je milion jako Málo a, a, a nebyl by to zase tak velký, velký impuls. Jak, jak byste s tím naložil a kam by vás to mohlo posunout? Jako milion jako překvapení už asi úplně málo není, když jako vlastně je to málo, je to, ale jedna jako právě z těch věcí, které se asi nabízejí také je, je právě jako třeba opravdu zariskovat a, a prostě pustit se do nějakého jako, kolečka několika evropských veletrhů třeba. Druhá možnost je vybudovat nějaký, nejme tomu reprezentativní, ale skromný sklad, jakože, což vlastně tady ty možnosti nemám v galerii. A to mi, to mi teda chybí, takže to je třeba nějaký jako moment, který cítím, že je, je na snadě. Když se dostanete do kontaktu s nějakým zahraničním galeristou, sběratelem a zeptá se, no a co teda jako Praha, jak to v Praze funguje, tak co odpovídáte, jaká je v Praze galerijní scéna, jaký popisujete? Mám pocit, že to jako tady není tak dravý a že možná v tom je to sympatický, že přece jenom jako ten západní trh je, je prostě už jako, jako naučený vlastně na nějaký jako kapitalistický režim, jako opravdu v tvr, jako v takým tvrdým a dravým jako boji se dá říct a že pořád tady jako, ale říká mi to jako špatně, mě to vlastně jako vyhovuje a ne, nemyslím to jako z nějaký jako lenosti, ale, ale z taky jako lid, lidskosti nebo takhle. Vlastně jako mně, mýmu jako postoji to jako by sedí a že to není nějaký jako radikální jako vstup.